പണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പ്രണാമം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാണ് അത് എന്റെ കെമിസ്ട്രിയായിട്ട് ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് അടുത്ത കാലത്ത് റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്റർ ആർ സി സിയുടെ പേരില് ഒരു വാർണിംഗ് പോലെ മുന്നറിയിപ്പ് പോലെ ഒരു ന്യൂസ് പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആർ സി സിയുടെ ആവാനാണ് സാധ്യത ആർ സി സിയുടെ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഉപ്പ് പുളി മോര് അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര ഇതെല്ലാം ഒരിക്കലും പ്ലാസ്റ്റിക് ടിന്നിൽ വെക്കരുത് ഇപ്പോൾ പിക്കിൾസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ടിന്നിൽ വെക്കുക വാളം പുളി നല്ല രീതിയിൽ ഇതാക്കിയത് വെക്കുക ചെറുനാരങ്ങ പിക്കിൾസ് വെക്കുക ചെറുനാരങ്ങ വെള്ളം അതിലുണ്ടാക്കാം രസമൂല അരിഷ്ടം പോലെയുള്ളത് ഉണ്ടാക്കാം കഷായത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇതൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള കുഴപ്പം എന്താ അറിയോ ശരിക്ക് നാരങ്ങ പിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിട്രിക് ആസിഡ് ആണ് പവർഫുൾ സാധനമാണ് സിട്രിക് ആസിഡ് അത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ എടുക്കുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പീസ് നിങ്ങൾ തിന്നാൽ ദഹിക്കില്ല പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പീസ് ദഹിക്കില്ല ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് മോഷൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പോകും പക്ഷെ ഒന്ന് നോക്കാം നാരങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ മാങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ നെല്ലിക്ക നെല്ലിക്കയിൽ അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് മാങ്ങയിലും അസിഡിക് ആണ് ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് പാളംപുളിയിലും മുഴുവൻ ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് ആണ് ഈ ആസിഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ലിങ്കുകളൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും വലിയ മോളിക്കുളുകൾ ചെറിയ മോളിക്കുളുകളാവും ചെറിയ മോളിക്കുളുകളായാൽ ശരീരം വലിച്ചെടുക്കും ശരീരം വലിച്ചെടുത്ത് ഞാൻ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് മോളിക്കുളുകൾ അതിന് സംവിധാനം ശരീരത്തിലില്ല അത് എവിടെയെങ്കിലും പോയി അടിയും അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ശല്യം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെയുള്ള സെല്ലുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കൂടും അത് ക്യാൻസർ ആയി മാറും നിങ്ങൾ ദശമൂലാരിഷ്ടമോ കഷായമോ ഇതിൽ വെച്ച് വിചാരിക്കാം എന്താ സംഭവിക്കുക ദശമൂലാരിഷ്ടം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ദിവസത്തെ കൂടുതൽ നിൽക്കില്ല പിന്നെ പ്രിസർവേറ്റീവ് ഇട്ടിട്ടാണ് നിർത്തുന്നത് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിസർവേറ്റീവ് സോഡിയം മെറ്റാബൈ സൾഫൈറ്റ് ആണ് പൊട്ടാസ്യം മെറ്റാബൈ സൾഫൈറ്റ് കെ എം എസ് കെ എം എസ് ആസിഡുമായിട്ട് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടാസ്യം മെറ്റാബൈ സൾഫൈറ്റ് എന്നുള്ളത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡായി മാറും സൾഫ്യൂറസ് ആസിഡും സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡുമായിട്ട് മാറും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും പ്ലാസ്റ്റിക്കും തമ്മിൽ തൊട്ടാനുള്ള അവസ്ഥ എന്താ അപ്പം തന്നെ ഡിജനറേറ്റ് ചെയ്യും പ്ലാസ്റ്റിക് പെട്ടെന്ന് അത് ചെറിയ മോളിക്കുളുകളാവും അത് ശരീരം വലിച്ചെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഉപ്പ് ഡ്രൈ ഉപ്പാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളുക അത് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക്കാണ് ആ പവർഫുൾ ഉപ്പിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ പവർഫുൾ ഉപ്പ് പവർഫുൾ അസിഡിക് മെറ്റീരിയൽ പവർഫുൾ ആൽക്കഹോളിക് മെറ്റീരിയൽ ആൽക്കഹോൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും പ്ലാസ്റ്റിക് ദശമൂലാരിഷ്ടം ദ്രാക്ഷാരിഷ്ടം മുക്താരിഷ്ടം ഒക്കെ ഏഴ് പെർസെന്റ് ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടായില്ല അപ്പൊ ഈ ആൽക്കഹോൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും പിന്നെ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ നിങ്ങൾ പിക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉടനെ വേറൊന്നിലേക്ക് മാറ്റാം മോര് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യല്ലേ അരിഷ്ടങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യല്ലേ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ വേറൊരു കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റാം കുപ്പിക്ക് കുഴപ്പമില്ല കുപ്പി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യില്ല സിലിക്കയാണ് അകത്തേക്ക് പോയാൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ഒന്നും അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യല്ലേ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യല്ലേ ഉപ്പും സ്റ്റോർ ചെയ്യരുത് ഭരണി ഉണ്ടല്ലോ പണ്ടത്തെ കാലത്തെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഭരണിയിൽ വെക്കാം ഉപ്പ് പുളി ഭരണിയിൽ വെക്കാം കുപ്പിയിൽ വെക്കാം പിക്കിൾസ് കുപ്പിയിൽ വെക്കാം ഭരണിയിൽ വെക്കാം നമുക്കത് മാറ്റണ്ടേ ഒരു ശീലം മാറ്റണ്ടേ പുതിയതായിട്ട് വന്നതെല്ലാം നല്ലതാണെന്ന ധാരണയിൽ കയറി പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് നാരങ്ങ വെള്ളം പലരും ഓഫീസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഡബ്ബയിലാണ് പച്ചവെള്ളമാവുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമില്ല സിറ്റിക്കും അല്ല ആൽക്കലൈനും അല്ല അത് കാരണം വലിയ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ അല്ലാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് ഞാൻ പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എക്കോളജിക്കല
ചെറുനാരങ്ങ ഉള്ളത് പുളിച്ച മോര് ഒന്നും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ കുറച്ചു നേരം വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ ഡേഞ്ചറസ് അല്ല പെട്ടെന്ന് അത് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് കൊണ്ടുവന്ന ഉടനെ തന്നെ അത് ഭരണിയിലേക്കോ ഇതിലേക്കോ മാറ്റാം ചിലത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്കാരോട് വിളിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ ഉപ്പ് നിങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ കൊടുക്കരുതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അവർ കേൾക്കില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക റോഡ് സൈഡിൽ മുള്ളും കല്ലും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുവനും മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ ചെരുപ്പിട്ടോണ്ട് നടക്കാം നമ്മുടെ കാലിന് ആ മുള്ളും കല്ലും വേദന ഉണ്ടാക്കാത്ത വിധത്തിൽ കാലിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന മാതിരി പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിലും ശരി അതിൽ ഈ ഷഡ് രസങ്ങൾ ആറ് രസങ്ങളുള്ളത് ചവർപ്പായാലും പുളിയായാലും ഉപ്പായാലും മധുരായാലും ഒന്നും തന്നെ മധുരമാണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ സർഫസിൽ ആൽക്കോഹോൾ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഫെർമെൻറ്റേഷൻ കൊണ്ട് തിരി ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ ആസിഡ് പഞ്ചസാരയിൽ ആൽക്കോഹോൾ ഇല്ല തിരി വെള്ളമൊക്കെ തൊടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആയി മാറും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കരിക്കിൻ്റെ വെള്ളം കുറേ നേരം തുറന്നു വെച്ചിരുന്നാൽ പുളിക്ക് പുളിപ്പുണ്ടാവും അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ പണ്ട് അപ്പോ ഒക്കെ അപ്പോ അപ്പോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈസ്റ്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആസിഡ് ഉണ്ടാവും ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടാവും അതും പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ ബാധിക്കും ഇപ്പൊ പ്ലാസ്റ്റിക് ടാപ്പ് വീടിലെ പൈപ്പ് ലൈനിൽ ഇടുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല ന്യൂട്രൽ വാട്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും ചിലപ്പോ വരുന്നുണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാട്ടറിൽ ക്ലോറിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറസ് ആസിഡും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ആ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ത്രീശ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിവൃത്തിയില്ല സാരയില്ല ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മുടെ വീടിനകത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കൊണ്ട് അരി കൊണ്ടുവരികയോ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കൊണ്ട് വെജിറ്റബിൾ കൊണ്ടുവരികയോ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരികയോ ചെയ്യുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല കൊണ്ടുവന്ന ഉടനെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറ്റിയേക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഭരണിയിലേക്ക് മാറ്റാം കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റാം പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ കുറേ പേര് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുമെങ്കിൽ നന്നായി പ്രണാമം നമസ്കാര